ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഡി വി എം പെറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് നമ്മുടെ മാവിലിക്കര കോടതി ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ വീഡിയോ പകർത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയടുക്കകത്ത് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ദാരുണ്യമായിട്ടുള്ളൊരു റെസ്ക്യൂ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോള് വന്നിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉമാ വർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൃഗസ്നേഹമായിട്ടുള്ളൊരു വക്കീല് അവിടുത്തെ പ്രദേശത്തെ ജെ ചേച്ചി ഒരു അനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാവിലിക്കരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചേച്ചിയോട് വിവരം അറിയിപ്പിച്ചിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാത്രിയോടുകൂടി ഈ നായക്ക് ആ രണ്ട് വാളു കൊണ്ട് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രകാരം മുറിവോടുകൂടി ആ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ റെസ്ക്യൂ നമ്മൾ അറിയുന്നത് വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പിന്നെ കൗൺസിലർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനിമൽ ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിബു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നായനെ വായൊക്കെ കെട്ടി ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ പ്രിയ ശിവറാം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നു പെയിൻ കില്ലറൊക്കെ കൊടുത്തു അതിനെ ഒരു സേഫായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ഇവളുടെ ഇടത് വശത്തെ തൊലി മൊത്തം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറിച്ചണക്കത്ത രീതിയിൽ ഇളകി കിടക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെഡിഷ് കളറിൽ അതിൽ ഉള്ള തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്കിൻ ഇവൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കടിച്ച് ചവച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ആദ്യമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇവളൊരു ഫീമെയിൽ ഡോഗ് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം കാണത്തോളൂ വേദനയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊതുവേ അനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല പ്രവണത കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇവള് ഞങ്ങളടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ല കാണിച്ചത് ചുമ്മാ ഒന്ന് നമുക്കൊരു താക്കീത് തരുന്ന പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് വേദനിച്ചിരിക്കുക എന്നെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളും കടിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന കണക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടി കയറ്റിയിട്ടും ഇവളാണെങ്കിൽ അവളുടെ വൂണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കടിച്ച് ആ തൊലിയൊക്കെ തിന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്രകാരം ഞങ്ങളൊരു ഐഡിയ ചെയ്തത് ഈ തോർത്ത് നല്ലൊരു പുതിയ തോർത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ വൂണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കാം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വൂണ്ട് അവൾ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോകും ആ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തം കടിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ കുറച്ച് പ്രദേശവാസികളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള മൃഗസ്നേഹമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചേർന്നു അതുപോലെ ഒരു പരുക്കാണെന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്നത് ഭയങ്കര ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു മുറിവായിരുന്നു കണ്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കരിയാതെ കഴിയാത്ത രീതിക്കുള്ള ഭയങ്കര മുറിവായിരുന്നു അത് ആ ശരീരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നീറിപ്പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഇവളെ ആരോ വളർത്തിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഏക അടയാളമാണ് കഴുത്തിലെ ബെൽറ്റ് ആ പ്രദേശത്ത് ഇസ്തിരി ഇടുന്ന ഒരു തമിഴ് ഫാമിലിയിലുള്ള ചേട്ടനാണ് ഇവളുടെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ലൗലി ഡോഗാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവളുടെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഷെൽട്ടറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നല്ലൊരു മിടിക്കായിട്ട് ഗുളികയൊക്കെ ആഹാരത്തിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ കഴിക്കും 
പ്രത്യേകിച്ച് മടിയൊന്നുമില്ല ഒന്നിനും ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളൊരു ഡോഗ് ആയിട്ടോ കൂടെ വന്ന് അടുത്ത് ഇടവഴിയപ്പോഴും മനസ്സിലായിരുന്നു നല്ലൊരു ലവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് ഇവൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവളുടെ ബൂണ്ടെല്ലാം ഹീലായി തുടങ്ങി നല്ല റിക്കവറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരുത്തിയായിരുന്നു ഇവളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ വെട്ടുകൂട്ടി നിട്ടു ഇവളുടെ ഏക പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയും കാറും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡുകൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഷെൽട്ടർ ഹോമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ആ റോഡ് നോക്കി തന്നെയാണ് ഇവളുടെ ഒരു ഇരുത്ത് ആ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൂടാതെ ഏതൊരു ആമ്പട്ടിയെ കിട്ടിയാലും അവരെ പെട്ടെന്ന് വശത്താക്കാനുള്ള അഗ്രഹണ്ണിയാണ് ഇവള് നമ്മള് വെട്ടുകുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഔട്ടിങ്ങിന് വന്നേക്കുക വെട്ടുകുട്ടിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും റോഡ് നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിനൊക്കെ നിന്ന് യാത്രകൾ കണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ട് മനുഷ്യരെ കണ്ട് ശീലിച്ച ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന് അവർക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇരുന്ന ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണി നോക്കിയിരിക്കുക ആൾ റോഡ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്ന ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറും ഈ രാജവാള ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഏകദേശം അവർക്ക് എട്ട് വയസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള ഡോഗ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങിനൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണ് ഇവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് തീരദേശത്തോടി നടന്ന് വന്നപ്പം ഞാനും വെട്ടുകുട്ടിയും കൂടി കുറച്ച് കാലൊക്കെ നനയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരമാലയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വെട്ടുകുട്ടിക്ക് ഒടുക്കത്ത പേടിയായിരുന്നേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളതൊക്കെ പ്ലാനൊക്കെ മാറ്റി വെള്ളത്തിലുള്ള കളി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ചില ഡോഗ്സൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നാടനൊന്നും അത്ര താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ല
അങ്ങനെ ഞാനും വെട്ടുകൂട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നടന്ന് നടന്ന് തങ്കശ്ശേരിയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ കെട്ടിയ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഈ പ്രദേശത്ത് അപ്പം അവിടെ ഒരു പാർക്ക് പോലെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്രമിക്കാനായിട്ടുള്ള പോച്ചപ്പുറവും സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വെട്ടുകൂട്ടി അവിടെ ഒന്ന് നടന്ന് കറങ്ങി നടന്ന് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവരെയൊക്കെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കും പന്തുകളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പം നല്ല രസമാണ് വെട്ടുകൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ശവാസനത്തിന് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഭയങ്കര മിംഗ്ലിങ് ആണ് അവരെ തോണ്ടി വിളിക്കുക നക്കുക അവരുമായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു തെരുവ് ഒരു തെരുവ് സ്വഭാവമാണ് അയാൾ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡോഗ്സിന് പോലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കാണത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവളെ കണ്ടപ്പോളെ സാധാരണ ഒരു ലാബിനെയൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഈർപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ അയാളെ കണ്ടു അത്യാവശ്യത്തിന് സ്നേഹിക്കുക അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആരും അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷം തെരുവി തെരുവി ജീവിച്ചാണ് കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ ശല്യം ചെയ്യാതെ നമ്മളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക അല്ലാത്തപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഡോഗിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡോഗായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ് ബ്രീഡുകളിൽ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇത്രയും നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ലവ്വിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മെയിൽ ഡോഗിനെ കാട്ടി ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ലവ്വിങ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാം ഭയങ്കര അറിവോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോണ ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഈ ഫീമെയിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡിൽ ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽ ഡോഗിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലാബും റോബീലറും ഒന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അത് വളർത്തി ശീലമുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഇടപഴകി ശീലമുള്ളവർക്ക് ഇതാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് തോന്നും കാൽ ഭംഗി ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പം കാഴ്ചയ്ക്കല്ലല്ലോ മനസ്സിനാന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഏ ഏതൊരു ശരീര ഘടന ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ല വാല കേട്ടോ മറ്റേ കുറുനരിയെ കണക്ക് കുറുക്കനാണ് ഇപ്പം വാല പ്രത്യേകം തരം ഇത് കളറാ ഹെയറൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ബുഷ് കോട്ട് കണക്കത്ത ഹെയറാ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് പോലൊക്കെ നീ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ആണോ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ആണോ വെട്ടുട്ടി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്ട് ഈ ടാൻ കളർ ഉണ്ടോ ടാൻ കളർ ഇതാണ്ട് ഈ മുകളിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ബുഷ് കോട്ടുള്ള ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രേ ആനിമൽ ഡോഗ്സിനെ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രസമോ ഇയാൾ ഓടി നടക്കുന്നത് വാല് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല കുറച്ച് നീളമുണ്ട് ഇയാളെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ്ട് ഈ ചെവിയിൽ ഈ മാർക്ക് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള മാർക്ക് പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഭാവിയിൽ വന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല വന്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ വന്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് അത് ഇനി ലൈഫ് ലോങ് നന്നായിട്ട് സുന്ദര ജീവിതത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ അവരുടെ തെരുവിൽ വേറെ അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആയതുകൊണ്ടേ 
ഈ വൈറൽ ഫീവർ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന എല്ലാ മെയിൽ ഡോക്സും ഫീമെയിൽ ഡോക്സിനെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റാബിസിൻ്റെ വാക്സിൻ പ്ലസ് മൾട്ടി കമോണൻ്റെ വാക്സിൻ പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും അത് മെയിൽ ആയാലും ക്യാസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് വിടുന്നത് കൂടാതെ നല്ലൊരു അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി ആളെ കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഇയാളെ വളർത്താനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് എത്ര ദൂരം ആണെങ്കിലും അപ്പം ഇയാൾ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള വീട്ടിൽ വളർത്താനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുക ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവളാ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് ലൈഫും വണ്ടികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള ഒരാളാണ് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് റോട്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ വിനോദം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉപരി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും നീറി പുകയുന്ന ശരീരമായിട്ട് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇറ്റി വീണ ആ ഒരു മാംസ കഷ്ണത്തിൽ അത് കടിച്ച് വലിച്ച് നക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വയം തന്നെ അതിൻ്റെ വൂണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പം വിഷമം തോന്നി അതിൽ ഇതിൽ ഞങ്ങളതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സന്തോഷം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡോഗായിരുന്നു കണ്ടപ്പം തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഇയാൾ കടിക്കാനൊക്കെ വന്നായിരുന്നു വേദന കാരണം നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹം മുറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളായിരിക്കും ഇയാളുടെ ഇത്രയും മുതുവിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം ഫ്ലഷ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് വന്നു നിന്ന് ആ നീര് പുകയുന്ന പുകച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിലും വലിയ വേദനയൊന്നും അറിയിക്കാതെ പ്രത്യേകതരം ഒരു പെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കപ്പാസിറ്റി ഈ ഡോക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ ഇവളെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഭാഗം നീറി പുകഞ്ഞിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം കാണിക്കുകയും വലിയ പ്രോളൊന്നും കാണിക്കാതെ ഒക്കെ നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഉല്ലാസ ഇരിപ്പിടം ഇവിടെ നിന്ന് വരുത്തില്ല ഇനി നേരെ വെട്ടുകുട്ടിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇനി വെട്ടുകുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പഴയ മാവിലിക്കര കോടതി ജംഗ്ഷൻ അവിടെ വെട്ടുകുട്ടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പരിചരിക്കുന്ന ഒരു തമിഴ് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്തിരി ഇടുന്നവരാണ് അവരുടെ ജോലി അപ്പം അവൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് വന്ന് കിടക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ കുറേ നാളായി ഇവളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുവാണ് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം 
ആളുകൾ ഇതാണ് ജയ ചേച്ചി ജയ ചേച്ചിയുടെ അന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് വെട്ടുകുട്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വരാനായിട്ട് പറ്റിയത് നമുക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്തത് ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല അനിമൽ ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഒത്തിരി പേരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് അവരെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവേലിക്കര പ്രദേശത്ത് നല്ല അനിമൽ ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഭാവിയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അധിക ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലൊക്കെ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ഈ ജോലി തിരക്കുകളിലെല്ലാം ഈ വീട്ടു തിരക്കുകളിലെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൂട്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള തലമുറകൾക്കും ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഇവരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പവർഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പരിചയപ്പെടാം Hey, 
ਕੋਣ ਕੋਣ ਅੱਛਾ ਕੋਣ ਕੋਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਹੈ ਲੜੀ ਦੇ ഞങ്ങൾ വെട്ടുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാനാത്ത അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ തവണ റിഫ്ലക്ടർ ബെൽറ്റും ആട്ടാ വന്നത് കാരണം അന്ന് അവളെ വൂണ്ട് വന്നത് ആരും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതല്ല അല്ലായിരുന്നു വാഹനാപകടം പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടായ വൂണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാളു കൊണ്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക വളക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മസിൽ രണ്ടായിട്ട് പിളന്നു പോകുന്ന രീതിക്കാണ് വാളു കൊണ്ട് വെട്ടുന്ന മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവളെ അന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിച്ചെറുന്ന പോലെ എന്തിലോ ഉടക്കിയില്ല വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്ത് മൾഗാഡോ ക്രാഷ് കാർഡോ ഒക്കെ തട്ടി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് എറുന്നു പോകുന്നണക്കത്ത വൂണ്ടായിരുന്നു സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഭാവിയിൽ സംഭവി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റിഫ്ലക്ടർ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് ഇവൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഇരുണ്ട പ്രദേശമാണ് ഇവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഹൈവേ പോലത്തെ റോഡാണ് കുറച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു ഇറക്കം പോലത്തെ ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവൾ ഇരുണ്ട ഒരു നിറമുള്ള ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് വഴിയോരത്ത് നിന്നാലും ആരും കാണത്ത് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ട ശേഷം കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലത്തുള്ള ബെൽറ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി നടക്കുന്ന ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്നവർക്കും ഈ അനിമൽസിനൊക്കെ വെട്ടുകുട്ടിയെ ഫാമിലി നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായായിരുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ നിങ്ങളും ജീവിതത്തെ ഫലപ്രദമാക്കുക റെസ്ക്യൂകൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബബായ് ഗായ്സ്